எடுத்து சொல்லி வாழ்கிறத விட எடுத்துக்காட்டாக வாழணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தன்னுடைய வாழ்க்கையை எடுத்துக்காட்டாக இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு சிறப்பாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய வெற்றியாளர்களை பதிவு செய்யும் நிகழ்ச்சி தான் சொல்லல்ல செயல் இந்த நிகழ்ச்சியில் நான்கு பேரை பற்றின பதிவு பார்க்க போகிறோம் அறிவியல் ஆசிரியராக இருந்து விளையாட்டுத் துறையிலையும் மாணவர்களை ஊக்குவிக்கக்கூடிய ஆசிரியர் அருளானந்தம் கும்பகோணத்தில் இயற்கை உணவகத்தை நடத்திட்டு வரக்கூடிய இளம் தொழில் முனைவோர் சந்தோஷ் கும்பகோணம் வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூபா கூட என் கையில் கிடையாது இப்போ நாலு பிரான்ச்சஸ் சேர்ந்து இருக்கு வாழ்வியல் முறைகள் மூலமாக சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஸ்ரீ ஆனந்த கல்பா அறக்கட்டளை ஈஸ்வரன் மக்களுக்கு நாட்டு பசும் பால நாம கொடுக்கணும் ஏன் நாட்டு பசு நாட்டு பசுல என்ன இருக்கு கொரோனா தொற்று பரவலுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதோடு மாணவர்களுக்கு கல்வியையும் போதிக்கும் ஆசிரியர் கருப்பசாமி இந்த கொரோனா டைம்ல நாமளே போய் அவங்க வீட்டை தேடி சொல்லி கொடுத்த என்ன அப்படிங்கறது ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இந்த நான்கு பேரை பற்றின பதிவு தான் இந்த நிகழ்ச்சியில பார்க்க போறோம் ஆசிரியர் அருளானந்தம் கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த ஆசிரியர் அருளானந்தம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ராமலிங்க செட்டியார் அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் அறிவியல் ஆசிரியராக இருக்குது அறிவியல் ஆசிரியராக இருக்கக்கூடிய இவர் மற்ற மாணவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாகவும் மற்ற மாணவர்களை ஊக்குவிக்கக்கூடிய வகையிலும் தன்னுடைய பணியை செஞ்சிட்ருக்காரு என்னோடய பேர் த அருளானந்தம்ங்க நான் வந்து டிஏ ராமலிங்கம் செட்டியார் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் பட்டதாரி ஆசிரியர் அறிவியல் பாடம் போதிச்சுட்டு வர்றேன் ரெண்டாயிரத்தி நாலு செப்டம்பர் மாதம் என்னை வந்து என்னுடைய செக்ரட்டரி டாக்டர் டிவி அங்கப்பன் திறமையின் அடிப்படையில் என்னுடைய பள்ளியில் வந்து என்னை பணிபுரிய வைத்தார் நான் சேரும் பொழுது அரசு ஆனது எனக்கு ஒரு கன்சல்டேட் பே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தொகுப்பு அடிப்படையில் வந்து எனக்கு நாலாயிரம் ரூபா மாத சம்பளத்தில் நான் வந்து பணியில் சேர்ந்தேன் அந்த சமயத்தில் எங்கள் பள்ளியில் வந்து வானொலியில் வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தணும் அப்படின்னு ஒரு லெட்டர் வந்து அரசு வானொலியிலிருந்து ஒரு லெட்டர் எங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்துச்சுங்க என்னோடய மாணவர்கள் ஒரு பத்து பேரை கூப்பிட்டு நான் பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடம் வேதி வினைகள் அப்படிங்கிற பாடத்தை வந்து கோவை வானொலி நிலையத்தில் போய் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து ஆறு கல்வி ஆண்டில் போய் எடுத்தேன் அது உண்மையிலேயே எங்கள் பள்ளியினுடைய பெயரை வந்து பெரிய அளவில் ரீச் பண்ண வச்சுதுங்க ஏன்னா நான் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தான் உள்ளே வர்றேன் ஒரு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷத்தில் வந்து அகில இந்திய வானொலியில் வந்து எங்கள் பள்ளி சார்பாக நான் பேசுகிறது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பாக வந்து இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து என்னுடைய மாணவன் அப்துல் காதர் அவருடைய பெற்றோரும் என்னுடன் இணக்கமாக இருந்து ஒரு சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷனுக்காக நாங்கள் போயிருந்தோம் பெற்றோர் மாணவன் நான் மட்டும் போயிருந்தோம் கோயம்புத்தூரில் ஆர் எஸ் புரம் கலையரங்கத்தில் நூற்றுக்கணக்கான பள்ளிகள் வந்து அங்கே கலந்துருந்துச்சு முதல் முறையாக வெளிப்பகுதியில் போய் எங்களுடைய பள்ளி வந்து அந்த அறிவியல் கண்காட்சியில் வந்து கலந்துட்டு அந்த கண்காட்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய மாணவன் வந்து மூன்றாவது இடம் பெற்றான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய மாணவன் ரகு அப்படிங்கிற மாணவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பள்ளிகள் அளவிலான ஒரு சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷனில் தேர்வாகிறானுங்க அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து மாவட்ட அளவிலான விஷயத்தில் தேர்வாகிறான் தேர்வானதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் லெவலில் அவனை கொண்டு போகணும் அப்படின்னு வந்து ஸ்டேட் லெவலுக்கு அவன் தேர்வாகிறான் எங்களுடைய பள்ளி வரலாற்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஆரம்பித்த பள்ளின்னு சொன்னேன் வெளியே போய் ஸ்டேட் லெவல் அல்லது டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் போனதே இல்லைங்க இந்த மாணவன் என்னுடைய வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் அவனை கூட்டு போய் அங்கே போய் அறிவியல் கண்காட்சி பார்க்குறோம் எல்லாருமே அதை பாராட்டினாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு அந்த மாணவன் ஸ்டேட் லெவலில் வெற்றி பெற்று ஆல் இண்டியா லெவலில் சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷனில் அவன் டெல்லியில் செலக்ட் ஆகிறானுங்க உண்மையிலே எங்கள் பள்ளி வந்து விழாக்கோலம் பூண்டதுங்க ஏன்னா வெளியே கூட் போனது மட்டும் இல்லாமல் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் செலக்ட் ஆனது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டேட் லெவலில் செலக்ட் ஆகி ஆல் இண்டியா லெவலில் நியூ டெல்லியில் அங்கே அவனுக்கு புத்தகம் தர்றாங்க அந்த சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷனில் யாரெல்லாம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் வந்து டெல்லியில் அவனுக்கு கொடுக்குறாங்க பள்ளிக்கு வந்தபோது அவன் வந்து அவனுடைய தந்தையார் அவருடைய கண்ணில் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு ஆனந்த கண்ணீருங்க அந்த புத்தகத்தை எங்கிட்ட காட்டிட்டு ஒரு மூணு பேஜ் எடுத்து சார் அந்த மாணவனுடைய ஃபோட்டோ என்ன அந்த அறிவியல் கண்காட்சிக்காக என்ன பண்ணணும் அதுக்கு யார் உதவி செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொன்னபோது முதல் முறையாக என்னுடைய பள்ளியில் வந்து நான் கண்கலங்கி ஒரு ஆனந்த கண்ணீர் விட்டேங்க 
இன்னொன்று நான் சின்ன வயதிலிருந்து மிகச்சிறந்த ஒரு பேச்சாளர் என்னுடைய தாயும் தந்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகச்சிறந்த ஆசிரியர்கள் என்னுடைய மனைவியினுடைய அப்பாவும் அம்மாவும் மிகச்சிறந்த ஆசிரியர்கள் என்னுடைய மாமனார் எனக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக வந்து இருந்தார்கள் நான் சிறிய வயதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் நான் நான் வந்து கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்காக வந்து நான் ஒரு சில போட்டிகள் வந்து விளையாடியிருக்கேன் கிரிக்கெட்டில் வந்து ரொம்ப தீவிரமாக இருந்தேன் என்னுடைய மகன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்காக வந்து விளையாடினார் ஸோ என்னுடைய மாணவனும் என்னுடைய மகனை போலவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் பிளேயர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில் தான் நான் என என்னுடைய எல்லா அதிர்ஷ்டமாக என்னமோ என்னுடைய பள்ளியும் வந்து இருபத்தேழு வருஷமாக ஒரு டி ஏ ராமலிங்கம் செட்டியார் நினைவு கோப்பை போட்டிகள் வந்து நடத்திட்டு இருந்துச்சு அப்போது என்னுடைய பள்ளி மாணவர்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் நான் வந்து கோச்சிங் கொடுத்து நானும் ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயருங்கிறனால என்னுடைய விளையாட்டுத்துறையினுடைய ஒரு உதவியினுடன் கோச்சிங் கொடுத்து எங்கள் பள்ளி மாணவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பள்ளி இறுதி போட்டியில் எங்களுடைய டி ஏ ராமலிங்கம் செட்டியார் போட்டியில் வெற்றி பெறும் அளவுக்கு நாங்கள் வந்து பாடுபட்டு அதில் நானும் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த பங்காற்றினேன் அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்பு இருக்குங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் முறையாக வந்து எங்கள் அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் ஒரு மிகப்பெரிய நெட்டு வந்து நாங்கள் போட்டோம் கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்காக நெட்டு வந்து போட்டோம் அதற்கு வந்து என்னுடைய செக்ரட்டரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய உதவி செஞ்சாங்க கூட என்னுடைய நண்பர் உடற்கல்வி ஆசிரியர் சங்கர் கணேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட இருந்து நாங்கள் இருவரும் இணைந்து செயலருடைய பர்மிஷனோட அடிப்படையில் நெட்டு போட்டோம் நெட் போட்டபோது எங்களுடைய மாணவர்கள் ஈவினிங் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெட்குள்ளே விளையாடுறதுக்குன்னே நிறைய மாணவர்கள் வந்து சேர்ந்தாங்க வெளிப்பள்ளி மாணவர்களும் வந்து உள்ளே வந்தாங்க ஸோ அதன் மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய பள்ளியினுடைய பெயர் வந்து மேலும் வந்து வளர்ந்ததுங்க எங்கள் பள்ளியில் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு மாணவர்கள் இருக்காங்க அதில் வந்து பேரண்ட் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது மாணவர்கள் தந்தை தாய் ரெண்டு பேருமே இல்லாமல் இருப்பாங்க அல்லது தாய் தந்தை யாராவது ஒருத்தர் மட்டும் இருக்கிற மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தாத்தா பாட்டி வீட்டில் இருக்கிறவங்க மூட்டை தூக்கும் தொழிலாளர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது மாணவர்களை மட்டும் நாங்கள் ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணோங்க இந்த இரநூத்தி ஐம்பது மாணவர்களுடைய மாதத்துக்கு தேவையான மளிகை சாமான் உட்பட என்னென்ன பொருள்கள் வேணுமோ அந்த பொருள் எல்லாமே எங்கள் பள்ளியில் வந்து அந்த மாணவர்களுக்கு கொடுத்தது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் நான் பத்தாம் வகுப்புக்கு வந்து ஒரு நூற்றி இருபது மாணவர்களுக்கு வந்து பத்தாம் வகுப்பு எடுத்துருந்தேங்க ஏன்னா பள்ளி முழுவதும் வந்து செயல்படாத ஒரு நிலை ஒரு அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் வந்து அது ஏழை மாணவர்கள் மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளியில் ஆன்லைன் கிளாஸ் சாத்தியமா அப்படின்னு வந்து நினைச்சாங்க ஆனால் இது சாத்தியம் அப்படின்னு நான் வந்து நிரூபிச்சிருக்கேன் என்னுடைய பள்ளி டி ஏ ராமலிங்கம் செட்டியார் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நான் பணிபுரியறது வந்து ரொம்ப பெருமையாக கருதுறேன் என்னுடைய செயல்பாடுகள் தொடர்ந்து நான் வந்து இந்த பள்ளியில் பணிபுரியும் வரை மட்டுமல்லாமல் என்னுடைய ஆயுட்காலம் முழுவதும் வந்து மாணவர் நலனுக்காக கல்வி நலனுக்காக தொடரும் என்பதை உங்கள் முன்னால் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அறிவியல் துறையிலையும் மாணவர்களை சாதிக்க வச்சிருக்காரு விளையாட்டுத் துறையிலையும் மாணவர்களை சாதிக்க வச்சவர் தான் ஆசிரியர் அருள் ஆனந்தம் இவர் மாணவர்களுக்கு நிறைய சமூக பொறுப்புணர்வுகளை விதைச்சிட்டு இருக்காரு முக்கியமாக நிவாரண நிதி பொருட்களை எல்லாம் வழங்குறதுக்கு மாணவர்களை ஈடுபடுத்தி பல்வேறு செயல்பாடுகளை செஞ்சிட்டு இருக்காரு மாணவர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் ஆசிரியர்களுக்கும் பாதுகாப்பாக பல பொறுப்பான சங்கத்தில் இருந்து நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சிட்டு இருக்காரு ஆசிரியர் அருளானந்தம் அவருடைய பணிகள் தொடர்ந்து நடக்கிறதுக்கு வாழ்த்துக்கள் கும்பகோணத்தில் ஒரு அருமையான இயற்கை உணவகத்தை நடத்திட்டு வர்றவர் தான் இளைஞர் சந்தோஷ் இந்த சந்தோஷ் இயற்கை உணவகத்தோட மட்டுமல்லாமல் இன்னும் பல்வேறு பணிகளை தொழிலாக எடுத்து நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு இவரை பற்றின ஒரு பதிவை நம்ம பார்க்கலாம் என்னோட பெயர் சந்தோஷ் வர்மா நான் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் எம்ஏ முடிச்சிருக்கேன் எம்ஏ இங்கிலீஷ் எம்ஏ கிரிமினாலஜி அண்ட் எம்ஏ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அது இல்லாமல் பேச்சுலர் ஆஃப் எஜுகேஷன் மாஸ்டர் ஆஃப் எஜுகேஷன் அது இல்லாமல் ஃபிலாசபி இன் எஜுகேஷன் சேம் திங் எம்ஃபில் அண்ட் எம்பிஏ முடிச்சிருக்கேன் ப்ளஸ் டாக்டரேட் இன் லெட்டர்ஸ் ஆனால் என்னோட லைன் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோடய ரொம்ப ஃபோக்கஸ் ஆனது வந்து இயற்கை உணவகம் அங்கே தான் நம்ம இப்போ பேசிகிட்ருக்கோம் 
பிஸ்னஸ் எல்லாருமே அவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ண முடியாது என்னோடய ஃபேமிலி எல்லாமே மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி தான் யாருமே வந்து பிஸ்னஸ்ன்ற ஒரு லைன் இது வரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது எங்கள் ஒரு ஜென்ரேஷனே யாருமே இது வரைக்கும் பிஸ்னஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் பார்த்ததில்லை காலையில் ஒரு ஆறு மணிக்கு நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா காலையில் ஆறு மணிக்கு வந்து சிலம கிளாஸ் ஆக்சுவலாக நான் சிலமம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் மாஸ்டராக இருக்கேன் ப்ளஸ் அபிஷேக் அப்படின்ற ஒரு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தான் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இன்டர் சைடு எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சிலம்பு சுத்துறதுலேருந்து கரலா ப்ராக்டிஸ் இதெல்லாம் காலையில் முடித்தோம்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஹோட்டலில் நின்றுவேன் ஹோட்டலில் வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறது ப்ளஸ் கலாப்டில் உட்காறது ப்ளஸ் தோசை ஊற்றுறது பரோட்டா போகிறது குக்கிங் மதியம் லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது என்னவோ எல்லாமே செஞ்சிடலாம் இப்போ ஸ்கூலிங் நான் முடிச்சும்போது என்னோடய ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக எனக்கு பிஎஸ்எம்எஸ் படிக்கணும்னு ஆசை எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து அப்போ இல்லை ஸோ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நான் ஒர்க் பண்ணிட்டே தான் படித்தேன் ஃபஸ்ட்டு நான் ஜாயின் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா சர்வராக தான் ஹோட்டல் ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ மேபி அந்த டச்சிங் தான் இன்னும் ஹோட்டலில் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கன்ற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து கேட்டாங்க ஏன் சேல் இதில் இருக்க நான் வேறு ஒரு லைன் சேர்த்து ஒரு அப்படின்னு சேல்ஸ் மேன் ஆக்கினாங்க அப்புறம் கஸ்டமர் கேர் கால் சென்டர் அப்புறம் வந்து இப்போ ஃபேமஸ் ஐ மீன் ஃபிசிஷியன் மாதகி ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்றவங்க அவங்கள்ட்ட நான் கம்போண்டராக இருந்திருக்கேன் ஸோ எல்லா ஒர்க்குமே மேக்ஸிமம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி ஃபீல்ஸ் வந்து அந்த ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ளே நான் பார்த்தேன் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் மேபி அது நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு கொடுத்தது பதினேழு வயசுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒரு இப்போ முப்பது ஆகுது இப்போ வரைக்குமே பார்த்திங்கன்னா பதி பதிமூணு வருஷம் வந்து டோட்டலாகவே மார்க்கெட்டிங் மார்க்கெட்டிங் மார்க்கெட்டிங்னு வெளியில் எல்லா இடத்துலையும் சுற்றும் பொழுது கண்டிப்பாக ஹோட்டல் ஃபுட்டு தான் சாப்பிடணுன்ற ஒரு அவசியம் வந்துச்சு இப்போ ஹோட்டல் ஃபுட்டில் வந்து நிறையா உங்களுக்கு தெரியும் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது அப்போ எனக்கு ஒரு ஃபோக்கஸ் வந்துச்சு நம்மளுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் வருது ஃபோ ஹோட்டல் ஃபுட்டு சாப்பிட்றதால நம்ம ஒரு ஃபுட்டு நம்ம கொடுப்போம் அதுவும் நம்ம ஒரு ஜென்ரலாக நம்ம பாரம்பரிய உணவு கொடுப்போம் அப்படின்ற ஒரு ஆசை அப்போ இருந்தே இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கான அடித்தளம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எனக்கு அதுக்கான வாய்ப்பு அமைஞ்சது ஒரு சின்ன டீ கடை பத்துக்கு பத்து மாதிரி ஆரம்பித்தேன் நானே தான் ஏடி விசட் ஆற்றிட்டு இருந்தோம் டீ ஆற்றுறதுலேருந்து சர்வீஸ்லேருந்து எல்லாமே நாங்கள் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இந்த டீ காஃபின்றது விஷயத்த மாற்றிட்டு டைரெக்டாக இங்கே வந்து ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பதினோரு மணினா ஒரு த்ரீ கடைக்கும் டீ குடிக்கணும் ஈவினிங் நாலு மணினா ஒரு ஆவாரம் பொட்டி குடிக்கணும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்திங்கன்னா மாற்ற ஆரம்பித்தேன் அந்த மாதிரி ஸ்வீட்டு எல்லாருமே வந்து சீனி போட்டு தான் சாப்பிடுவாங்க அதாவது ஒயிட் சுகர் சொல்கிறது இப்போ நாங்கள் வந்து நாட்டு சக்கரை கருப்பட்டி அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஆரம்பித்தோம் அந்த பாயாசம் களின்னு சொல்லுவாங்க ஹல்வா நம்ம முறைப்படி நம்ம சொல்லலாம் ஹல்வான்னு சொல்லலாம் களி அந்த மாதிரிலாம் நம்ம உளுந்து களி அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்தோம் வடையே வாழைப்பு வடை அந்த மாதிரி கொடுத்த அமிச்சோம் சமோசாவே கோதுமையில் போடுற சமோசா போட்டோம் பயிர் சுண்டல் வந்து முளைக்கட்டின பயிர் சுண்டல் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு சுண்டல் வரும் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு பாயசம் உளுந்து பாயசம் சிவப்பு கவுனி அரிசி பாயசம் அந்த மாதிரி வரும் அதே மாதிரி ஈவினிங் பார்த்திங்கன்னா வந்து ராகி களி ஒரு நாளைக்கு இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு களி இருக்கும் இது மாதிரிலாம் நிறையா ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் நல்லா ரீச் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி இங்கே வந்து ரெகுலர் ஃபுட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரண்ட ரசம் வேப்பம்பூ ரசம் இந்த மாதிரி ரசத்தில் குழம்பே பார்த்திங்கன்னா உருண்டை குழம்பு மருந்து குழம்பு மிளகு குழம்பு அந்த மாதிரி கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் அதே மாதிரி இப்போ மோர் பார்த்திங்கன்னா பெருங்காய மோர் சீரக மோர் அந்த மாதிரி கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே ஒரு ஆர்கானிக் ஸ்டார்ட்டர் கொடுப்போம் ஆர்கானிக் ஸ்டார்ட்டர் பார்த்திங்கன்னா அந்த அரிசி வடிகஞ்சி அரிசி வடிக்கிறோம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கஞ்சியில் மிளகுலாம் மிளகு ஒரு ரெண்டு மூணு மூலிகைலாம் சேர்த்து போட்டு கொடுப்போம் அது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா வெளியில் அவங்க சுற்றி வராங்க ஒரு செரிமானத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால் உடனே சாப்பிட்றாங்கன்னா எந்த ஒரு இஷ்யூவும் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் ஒருத்தொருத்தொண்டே வந்து கற்றுக்கிட்டு நம்ம இந்த விஷயம்லாம் ஆரம்பிச்சு பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஹோட்டல் ஆச்சு இப்போ ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது இப்போ நிறைய பேர் ஃப்ரான்ச்சைஸ் கேட்குறாங்க என்னோடய ஆசையுமே இது ஆரம்பித்தது வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இந்த மாதிரியான இயற்கை உணவு உருவாச்சு அப்படின்னாலே இந்த இப்போ இப்போ நம்ம எல்லாருமே பயந்துட்டு இருக்க அந்த கொரோனா இந்த மாதிரி எந்த ஒரு டிசீஸையும் நம்மளால் வந்து கண்டிப்பாக தக்காத்து கொள்ளலாம் அதிலேருந்து பார்க் அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குது சான் குரூப்ஸ் அப்படின்னாலே சான் அப்படின்னா என்
டோட்டலாக ஏ டு சார் அவர் தான் எல்லாமே ஸ்பார்க்லேருந்து இப்போ நான் என்ன எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் என்னோட ப்ரெஷர் அவர் தான் ஜாஸ்தி ஏ டு சார் பார்த்துட்டு இருப்பார் ஸ்பார்க்கு இந்த ப்ளஸ் ஸ்டாண்ட் கிராஃபிக்ஸ் டிசைனிங் கிளாஸ் இங்கே ஆர்கானிக்ஸ் எல்லாத்தையும் அவர் பார்த்துட்டு இருப்பார் அடுத்தது மிஸ்டர் ராஜா அவர் தான் இந்த பிரான்ச் மிஸ்டர் பெலார்மின் இன்னொரு பிரான்ச் அவர் பார்த்துட்டு இருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரான்ச் வந்து அடித்தளம் கொண்டு கொடுத்ததே பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் சுபாஷ் அப்படின்றவர் வந்து இந்த பிரான்ச்சுக்கான அடித்தளம் அவர் தான் ரொம்ப டைம் ஒர்க் பண்ணார் ப்ளஸ் ஜோமான்ற பையன் கேரள பையன் எல்லாருமே ஒரு ஒரு ஏரியா தான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா நிறையா யூடியூப் சேனல்ஸ் அவங்களும் அவங்களே வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க வாலண்டியராக நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிது நிறைய டீம் மெம்பர்ஸ் எனக்கு கிடச்சாங்க ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்லாம் நிறைய சப்போர்ட்ஸ் எனக்கு கிடச்சிது எல்லா சைடுமே ஏன்னா அது எல்லாத்துக்குமே ஒரே ரீசன் வந்து அவங்களோட உண்மையாக இருக்கணும் ப்ளஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம ஹானஸ்ட்டாக இருக்கிறோம் ப்ளஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் கொடுக்குறோம் இந்த ஏஜில் எந்த அளவுக்கு ஃபார்முலாக இருக்கும் அதை நான் சொல்லுவேன் பி ப்ரொஃபஷனல் இன் யூ பர்சனல் ஆல்சோ உங்களோடய பர்சனல் லைஃப்லேயும் ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக இருந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கான பலன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் சந்தோஷ் வந்து இந்த இயற்கை உணவுகத்தை ரொம்ப பற்றோடு நடத்திட்டு வர்றாரு அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இவங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க இதனுடைய தொழில் ரீதியாகவும் இன்னும் விரிவுபடுத்தக்கூடிய அளவுக்கு முன்னேறிட்டு இருக்காரு இதோடு மட்டும் இல்லாமல் இவர் ச இவர் செய்யக்கூடிய இந்த சேன் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வந்து இளைஞர்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரமாக இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு சிறப்பாக செயல்பட்டு இருக்குது இவருடைய பணிகள் தொடர்றதுக்கும் வாழ்த்துக்கள் கோவையைச் சேர்ந்த ஈஸ்வரன்ஜி இவர் வந்து ஸ்ரீ அனந்தா கல்ஃபா அறக்கட்டளையினுடைய நிறுவனராக இருக்கார் தன்னுடைய அறக்கட்டளை மூலமாக பல்வேறு உதவிகள் செஞ்சுட்டு இருந்தால் கூட ஒரு ஆன்மீக பாதையிலிருந்து அறிவியல் ரீதியாக சில விஷயங்களை வந்து முன்னெடுத்து செஞ்சிட்டு இருக்காரு இவர் என்னெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அப்படின்றத பற்றி ஒரு பதிவாக பார்க்கலாம் இது ஈஸ்வரன் இந்த ஈஸ்வரன் வந்து அருள்நிதி டாக்டர் ஏஸ் ஈஸ்வரன் ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் சிஎம் ஸ்ரீனிவாசன் மற்றும் சாந்தாவினுடைய மூன்றாவது மகனாக பிறந்த ஒரு பையன் எங்கள் வீட்டில் அஞ்சு பசங்க ஒரு இடி மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னென்னு கேட்டால் என்னுடைய சகோதரன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றஞ்சில் இறந்துடுறாரு அதில் இருந்து நான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கை பருவம் என் வாழ்க்கை மாற்றப்படுகிறது நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா ஸ்கூல் டிஸ்கன்டினியூ பண்ணிவிட்டு எங்கள் அப்பாவினுடைய தொழிலை பார்க்க நான் வர்றேன் அப்போ எங்கள் அப்பாவும் முடியாமல் போயிடுறாரு எங்கள் அம்மாவும் முடியாம போயிடுறாங்க இருவரும் முடியாமல் போன காலத்துலேருந்து அப்போ எனக்கு வயசு வந்து பதினேழு பதினெட்டு வயசு அங்கேருந்து நான் உழைக்க ஆரம்பித்தேன் பலவித கஷ்ட நஷ்டங்களை நான் சந்தித்தேன் இந்த வாழ்க்கையில் வந்து முடியாமல் நான் அந்த தொண்ணூற்றி ஆறுலேயே தொண்ணூற்றி ஏழுலேயே நான் சன்னியாசியை போனேன் இரண்டு வருடம் காலத்தில் வந்து பிஸ்னஸை பார்த்தா எங்கள் அப்பாவுடைய பிஸ்னஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தொண்ணூற்றி எட்டில் வந்து நான் சன்னியாசி ஆனேன் மூன்று வருட காலம் நான்கு வருட காலம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இடங்களிலும் நான் போயிருக்கேன் ஒரு சன்னியாசியா திருவண்ணாமலை கர்நாடகா மேலே ஒரிசா அப்புறம் கல்கட்டா ரிஷிகேஷ் ஹரித்வார் இப்படின்னு சொல்லி பல இடங்களில் நான் போயிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படி போயிட்டு வந்த காலத்தில் நான் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸ்கூல் காலேஜில் எவ்வளோ படிக்க முடியுமோ அதை விட மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவம் இந்த உலகம் எனக்கு தந்தது இந்த ஐந்து வருட காலம் பல்வேறு விதமான அனுபவங்கள் அந்த அனுபவம் எத்தனையோ ரிஷிகள் மகான்கள் கிட்ட இருந்து நான் பல விஷயங்களை வந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன் இந்த நல்ல விஷயங்களை இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கும் இப்போ இருக்கிற மக்களுக்கு நான் கொண்டு போகணும்னு நான் விரும்பினேன் அதற்காக ஸோ ஸ்ரீ ஆனந்த கல்பா ஃபவுண்டேஷன் சொல்லி நாங்கள் ஆரம்பித்து இந்த ஆனந்த கல்பா ஃபவுண்டேஷன் மூலயமா நிறைய நற்காரியங்கள் நாங்கள் செய்கிறோம் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முடியாத ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் வந்துட்டு வருஷத்தில் நிறைய பேர்த்துக்கு நாங்கள் ஃபீஸ் கட்டியிருக்கோம் என்சிசி கேடட் அதில் வரக்கூடிய நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவங்களுக்கு நாங்கள் நிறையா உதவிகள் செஞ்சுருக்கோம் மக்களை வந்து இன்னும் உயர்வான சிந்தனைகள் நல்ல பழக்க வழக்கங்களை எல்லாம் உருவாவதற்கு மெடிடேஷன் கேம்பிங் யோகா கேம்பிங் இதெல்லாம் வந்து ஏன்னா மனிதனுக்கு வந்து நிம்மதி சாந்தமும் அவசியம் எல்லாரும் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா எல்லாம் வந்தால் தான் சாந்தமும் நிம்மதி வரும்னு சொல்லிட்டு அப்படி கிடையாது நமக்குள்ள நான் சாந்தமும் நிம்மதியும் இருந்தால் மட்டும்தான் எல்லாத்தையும் நம்ம பெற முடியும் இந்த நல்ல ஆரோக்கியம் எப்போ எங்கிருந்து வர முடியும் அப்படின்னு நாம் யோசிச்சப்போ மக்களுக்கு நாட்டு பசும் பாலை நாம் கொடுக்கணும் ஏன்னா நாட்டு பசும்பாலில் வந்து ஏ டு ரகம் இதில் வந்து உயர் வகையான சத்துக்கள் உ
ஒரு லிட்டர் அப்படிதான் கொடுக்கும் பல விதமான மாடுகள் இருக்கு இந்தியாவில் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட நூறு ஐநூறு வகையான இனமான நாட்டு பசுக்கள் உண்டு அதில் சில வகையை நான் சொல்றேன் அதாவது காங்கிரேஜ் காளைகள் கிரு காளைகள் அப்புறம் தார் பார்க்கர் அப்புறம் காங்கேயம் காளைகள் உம்பளச்சேரி இப்படி இன்னும் பல வகையில் இருக்கு குஜராத் யூனிவர்சிட்டியில் வந்துட்டு பாலில் தங்க சத்து இருக்குன்னு சொல்ல இல்லையே அதுதான் இந்த கிர் இந்த பால் வந்துட்டு அவ்வளோ நல்லது மனித ஆரோக்கியத்திற்கு ஒரு மாட்டில் வந்து ஒரு நாட்டு பசுவில் வந்துட்டு அத்தனை விதமான புரத சத்துக்கள் கால்சியம் இன்னும் ஜீர்ண உறுப்புகள் எல்லாம் நல்லா ஆகக்கூடிய அளவுக்கு அந்த உணவு அந்த பால் நாட்டு பசும் பால் நாட்டு பசு நெய் நாட்டு பசு வெண்ணெய் தயிர் இப்படி அது மிக ஆரோக்கியம் கொடுக்க வல்லது அப்பேற்பட்ட பசுக்களை நான் வந்துட்டு எடுத்து இந்த மக்களுக்காக ஸ்ரீ ஆனந்தா மில்க் மற்றும் ஸ்ரீ ஆனந்தா நெய் வெண்ணெய் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம மக்களுக்கு இந்த கொரோனா பீரியடில் அதில் ஒரு நாற்பது ஐம்பது பசுக்களை எல்லாம் வாங்கி அதற்கு மா அந்த பாலை வந்து மக்களுக்கு நாங்கள் சப்ளை பண்ணோம் பொதுவாக நாட்டு மாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் என்னென்னு கேட்டால் அதுக்கு இருக்கிற சென்சிட்டிவ் நல்ல அறிவு அப்படி ஒரு அறிவு அதான் அந்த நாட்டு மாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் எப்படி அது அறிவாக இருக்குதோ அதனுடைய பால் குடித்தால் நாமும் அப்படி ஒரு அறிவான பலம் கிடைக்கும் மலைநாடு கிண்டான்னு சொல்லுவாங்க வேச்சூர் குட்டான்னு சொல்லுவாங்க தென் வந்து புங்கனூர் பசுன்னு சொல்லுவாங்க இதில் எல்லாம் வந்துட்டு அற்புதமான ஒரு சத்துக்கள் மருந்து மெட்டிக்க மெடிசன் இருக்கு அதில் மலைநாடு கிட்டா இந்த ரொம்ப அற்புதமான ஒரு காலை இதை வந்து பார்க்க முடியாது இது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் மட்டுமே இருக்கக்கூடியது இது இது இந்த மாதிரி இனங்களெல்லாம் இப்போது சுத்தமாக இல்லை இந்த பிரீடரால் டெ டெவலப் பண்ணும் ஸோ இந்த நாட்டு பசுக்களை இன்னும் நாங்கள் பெருசாக உருவாக்கணும் இழந்த இந்திய தேசத்தில் இழந்த பல விதமான நாட்டு பசுக்களை நாங்கள் உருவாக்குறதில் இன்னும் நாங்கள் ஆர்வமாக இருக்கோம் இன்று மட்டுமல்ல என்றும் இந்த இந்தியா இந்த உலகத்தை காப்பாற்ற அதற்கு துணை புரிய ஸ்ரீ ஆனந்த கல்பா ஃபவுண்டேஷன் மற்றும் ஸ்ரீ ஆனந்த வேதாசிரமம் என்றும் துணை நிற்கும் யார் இழந்தாலும் நாங்கள் எடுத்து செல்வோம்ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி சோமயம்பாளையம் இடைநிலை ஆசிரியராக பணிபுரிகிறேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோமயம்பாளைய ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் பூரா எல்லா எல்லா பக்கம் மாணவர்களையும் ஒன்று திரட்டி இந்த கொரோனா டைமில் வந்து நாங்கள் மிக சிறப்பாக பாடம் எடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்னை அனுபவித்தா அல்லவா அதனால் இரண்டிற்கும் சரியாகிவிட்டது எப்படி அண்ணன் பார் சொல்கிறோம் பார்த்தியா ஏமாத்துறான்ல சொல்லும் போதே தெரியுதா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு வாட்ஸ்அப் மூலமாக கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் எங்கள் எங்களோட குழந்தைகளுக்கு யார் விட்டமே செல்ஃபோனே இல்லை செல்ஃபோன் இருக்குது ஆனால் செல்ஃபோன் இருந்தாலும் கூட ரீசார்ஜ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இவர்கிட்ட வந்து ஒரு வசதி வாய்ப்புகள் இல்லை நீங்களே பார்க்கலாம் இந்த செங்கல் சூழ்நிலையுமே ஆடு மேய்த்து கொண்டுமே மற்றும் பிற கட்டட வேலைக்கு தான் போயிட்டு தான் இங்கே வரக்கூடிய மாணவர்கள் இருக்காங்க அப்போ இந்த டைமில் வந்து இந்த கொரோனா டைமில் நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு ஏன் கொரோனா டைமில் போய் ஸ்கூல் குழந்தைகளுக்கு வீட்டுக்கு அங்கேருந்து இங்கே வந்தால் தானே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நோய் தொற்று இருக்குது நாமளே போய் அவங்க வீடு தேடி போய் சொல்லிக் கொடுத்த என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னாச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க
அப்புறம் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் அதிகமாகி அதிகமாகி ரெண்டுங்கிறது மூணாகி இப்போ பத்து பதினஞ்சு இருபது அப்படிங்கிறது ஆயிடுச்சு அப்போ இருபது இருபத்தஞ்சுக்கு மேலே நாங்கள் போனோன்னே நானே என்ன பண்ணால் ஒரு மூணு பிரிவாக பிடிச்சேன் செங்கல் சூழலில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஒரு பகுதி அப்புறம் விநாயகர் கோயில் அந்தல இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் ஒரு பகுதி அப்புறம் பாரதி பார்க்கு பேக் சைடில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஒரு பகுதியை பிரித்து இதில் வந்து வாரத்தில் ரெண்டு நாள் அங்கங்கே போய் கிளாஸ் எடுத்துட்டுருக்குறோம் முதல்ல பெற்றோர்களுடைய ஆதரவு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சுங்க இப்போ வந்து பார்த்துருப்பீங்க எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்குது காரணம் என்னென்னா நாங்கள் படிப்பு மட்டும் நான் சொல்லித்தரல பேசிக்காக வந்து கொரோனா இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் அவர்களை எப்படி சுத்தப்படுத்தி தன் சுத்தத்தை பற்றி ஃபஸ்ட்டு நான் எடுக்கிறேன் சோப்பு போட்டு கை கழுவணும் எப்படி கை கை கழுவணும் சொல்லுங்கள் இப்படி இப்படி எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் அதுக்கப்புறம் எப்படி கிருமி நாசினி கொண்டு கைகளை கழுவ வேண்டும் என்ற ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அதுதான் என் என்னோடய கான்செப்டில் இருந்துச்சுங்க அதையை வச்சு அவர்களுக்கு உண்டான சானிடரிசர் அப்புறம் முகக்கவசம் வந்து நானே ஃப்ரீயாக வந்து டெய்லி ரெண்டு ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்கா வந்து கொடுத்துட்டு போவோங்க சோப்பு கொடுப்பேன் அப்புறம் இவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை பெற்றோர்களுடைய சின்ன சின்ன குழந்தைகளுக்கும் அவர்களோட சொல்லி அவர்களோட அறிவுரையும் வழங்கிட்டு நான் போவோம் அதாவது இந்த கொரோனா டைமில் வந்து நீங்கள் பெற்றோர்கள் வந்து நீங்கள் வெளியே போகும்போது நீங்கள் முதல்ல நீங்கள் மாஸ்க் போடணும் சரிங்களா அப்புறம் கைகளை சுத்தமாக கழுவணும் நான் வந்து குழந்தைகளுக்கு எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அவங்க வந்து ரெகுலராக பண்ணுவாங்க ஆனால் ரெகுலராக ரெகுலராக பண்ணுறாங்களா இல்லையாங்கிறது நீங்கள் பார்க்கணும் சரியா அது மட்டும் இல்லாமல் பெற்றோர்கள் இருக்கக்கூடிய வேறு அவங்களுக்கெல்லாம் ஆதார் கார்டு இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணிவிட்டு நான் கொடுத்துட்டு இருக்கிறனால நான் சமுதாயத்தோடு சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அங்கமாக ஒரு நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு மிக்க மகிழ்ச்சி கொடுக்குது இது வந்து ஒரு கடந்த பத்து மாதங்களாகவே நான் இதையை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த ஆதரவு வந்து எங்களுடைய அதிகாரிகளில் பாராட்டினாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் எடுக்கும்போதுங்க ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் வந்து அந்த விநாயகர் கோவில் பக்கத்தில் போய் உட்காந்துங்க நான் மட்டும் தனியாக உட்காந்து ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் யார் ஹரின்னு நினைக்கிறேன் ஒருத்தர் தான் போய் உட்காந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊர் ஊருக்குள்ளே போகிறவங்களை வரங்களை என்ன சார் உட்காந்து உட்காந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன எதுன்னு போய் கேளுங்க அப்படின்னாங்க அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு பேரண்ட்ஸ் வந்து சொன்னாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு உண்டான இதுகளை முகக்கவசம் எல்லாம் கொடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேர்த்தை அப்படியே வர வச்சு பண்ணுங்க முக்கியமாக பேரண்ட்ஸ் வந்து இவன் சும்மா சும்மா வீட்டில் வந்து டிவி தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க பப்ஜி கேம் ஃப்ரீ ஃபயர் இதுகள்லாம் ஆடுவாங்க நல்ல வேலைங்க சார் நீங்கள் வந்தீங்க வந்து சொல்லிக் கொடுங்க நாலு வார்த்தை சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு ஆரம்பத்தில் போகும்போது என்ன பண்ணாங்க என் பேரே மறந்துட்டாங்க ஆசிரியரோட பேரே மறந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் போய் அவன் பேரே எழுதுறதுக்கு ம மறந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் போய் எழுதி கொடுத்து எல்லாம் படிக்க வச்சு இப்போ கொஞ்சம் பிக்கப் பண்ணிட்டீங்களா இப்போ பார்த்துருப்பீங்க சரளமாக படி பேசக்கூடிய இதுக்கு வந்துட்டாங்க பரவாயில்ல அப்படி தானே இந்தா இதை படி பார்க்கலாம் அவர்களில் தம்பி வறுமையில் வாடினான் பதினெட்டு பத்தொன்பது வயசு இருக்கக்கூடிய இளைஞரெல்லாம் வந்து சார் உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணா சொல்லுங்க அப்படின்னா அடுத்தது வந்து என்னுடைய அச்சீவ்மெண்ட் என்ன இளைஞரை எல்லாம் திர திரட்டி ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி சமுதாயத்திற்கு நல்ல அது செய்யக்கூடிய அதாவது சமுதாயம் என்பது கிராமத்திற்கு நல்லது செய்யக்கூடியது மரம் நடுவது அப்புறம் குப்பைகளிலிருந்து அகற்றுவது நீங்களாம் இருந்தால் இருக்கீங்க அப்படி தானே முதல்ல அங்கே இதில் போய் சுத்தம் பண்ணுவோம்ல பொது பொது சேவைகள்லாம் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி ஒரு இளைஞர்களை திரட்டி ஒரு மிக மிகுந்த ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு சமுதாயமாக உருவாக்கக்கூடியது தான் என்னுடைய லட்சியமாக இருக்குது மிக முக்கியமாக எங்கள் ஊர் பெரியவங்க அப்புறம் இங்கே இந்த கால்வாய் ஓனர்ஸு அப்புறம் இங்கே ஸ்டூடெண்ட்டு எல்லாமே எங்களுக்கு நல்ல ஒத்துழைப்பு தர்றாங்க எனக்கு மன மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இருக்கக்கூடிய சம்பளத்துக்கு சரியாக நான் வேலை செய்கிறேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு மன திருப்தியாக இருக்குது எனக்கு இது ஒன்றுமே போதும் அப்படிங்கிறத என்னோடய இது எங்கள் குழந்தை நல்லா படித்து நல்லா ஒரு பொசிஷனுக்கு போகும்போதும் கூட இவர்களும் சமுதாய சேவையில் செய்வாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குதுங்க சொல்லல செயல் ஆசிரியர் கருப்பசாமி அவர்கள் இந்த அளவுக்கு அர்ப்பணிப்பு உணர்வோட தன் பணியை நேசித்து செய்கிறதுனால கண்டிப்பாக இளைஞர்களும் இவரோட கை கோர்த்து மிகப்பெரிய ஒரு சமூக மாற்றத்தை செய்வாங்க நாம் சோர்ந்து போயிருக்கக்கூடிய தருணங்கள் எல்லாமே ஏதாவது ஒரு வகையில் நம்பிக்கையிட்டக்கூடிய ஒரு காட்சிகள் நமக்கு கிடைச்சா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய பயணமும் சிறப்பான ஒரு வெற்றி பயணமாக அமையும் அந்த வகையில் நமக்கு நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடிய வெற்றியாளர்களை பதிவு செய்ததில் மகிழ்ச்சி